ஓகே தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிசி தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிசி ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜின்ற ஒரு நாலு பார்ட் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஆசிட் பேஸ் ஹால்ட்டு ஸோ எப்படி படிக்கணும் எப்படி படிக்கணுன்றத நான் தெளிவாக சொல்ல போகிறோம் ஒரு கொஷின் எடுத்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் ஒரு கொஷின் எடுத்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்படிலாம் அனலைஸ் பண்ணால் இந்த எக்ஸாமில் வந்து நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் எப்பவுமே எந்த வீடியோ பார்க்குற போதும் சரி ஓகேவா எந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தாலும் சரி நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தாலும் சரி கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தாலும் சரி மேக்ஸு பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி எது பார்த்தாலிங்களே சரி என்ன பண்ணுன்னா எப்பயுமே வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நோட்டு பென் எடுத்து வச்சுக்கணும் நோட்டு பென் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸை வந்தால் நீங்கள் நோட் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தெரியாத பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சிங்களானா உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இப்படியெல்லாம் பண்ணிங்களானா நீங்கள் ஒரே அட்டம்ப்டில் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி சயின்ஸை பார்த்தலாம் யாரும் என்ன பண்ணாதீங்க பயப்படாதீங்க சயின்ஸை பார்த்தலாம் பயப்படாதீங்க சயின்ஸ் எல்லாம் வந்து புரிஞ்சு நான் சொல்கிற மாதிரி படிச்சுங்களானவே நீங்கள் பாசுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கொஷினாக தான் ரிப்பீட்டாக ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருப்போம் ஆனால் அதே கொஷினாக தான் நீங்களும் மறுபடியும் மறுபடியும் தப்பு பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால எப்படி கொஷின் எடுத்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறான்றத நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் எந்த கெமிஸ்ட்லேருந்து அமிலம் காரம் உப்புகளை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா சரி பாங்க டாபிக்குள்ளே போவோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அமிலங் அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புக்கள் ஓகே இதில் வந்து நான் கொஷின் ஒவ்வொன்றா கொஷின் கொடுக்குறேன் ஒவ்வொரு கொஷின் ஒவ்வொரு கொஷினாக கொடுக்குறேன் அந்த கொஷினில் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் பாருங்கள் ஓகே கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் ஒரு சின்ன தாட் ஓகேவா எல்லாம் தெரியும் என்பவர்களை எல்லாம் தெரியும் என்பவர்களை விட எல்லாம் தெரியும் என்பவர்களை விட என்னால் முடியும் என்று முயற்சிப்பவரே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார் புரிஞ்சுதுங்களா சரி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் கான்செப்ட் பார்த்தீங்களானா வந்து இந்த நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்றத ஒரு சின்ன கான்செப்டாக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாட் இஸ் ஆசிட் வாட் இஸ் பேஸ் கால்குலேட் த பிஹெச் வேல்யூ டைப்ஸ் ஆஃப் த ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் த சால்ட் இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி பாருங்கள் இதில் ஆசிடுனா என்ன ஆசிடுனா பார்த்தீங்களானா நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் ஆசிடுனா பார்த்தீங்களானா அமிலம் ஆசிடுனா பார்த்தீங்களா என்ன சொல்லுவோம் அமிலம்னு சொல்லுவோம் அமிலம் வந்து என்ன வகையான சுவை அமிலம் வந்து என்ன வகையான சுவைனா புளிப்பு சுவை காரம் என்ன சுவைனா கசப்பு ஸோ இது இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம அடிக்கடி இந்த உப்புகளை பற்றி தான் கேட்போம் உப்புகள்னால் என்னென்னா பாரிஸ் சாந்தனுடைய வாய்ப்பாடு கேட்பான் அடுத்தது வந்து உப்பினுடைய வேதியல் வாய்ப்பாடு கேட்பான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களான்னா சலவை சோடா சமையல் சோடா இதை பற்றி உப்புகளுடைய கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் கேட்பான் இதை தான் மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் ஆர்காலஜியில் இப்போ நடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக கேட்டே தான் இருப்பாங்க நீங்கள் கரெக்டாக ஒன்ஸ் ஒரு முறை தெளிவாக படிச்சுட்டாவே போதுமானது அதை சிறப்பான முறையில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் போதுமானது சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் பாருங்கள் வி கோ டு ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கத்திரிக்காயில் உள்ள அமிலம் எது ஓகேவா கத்திரிக்காயில் உள்ள அமிலம் பாருங்கள் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட்டு எழுதின மாதிரியும் இருக்கும் அதே மாதிரி கோ நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் சரிங்களா நான் கொஷின் மாதிரியும் சொல்லிட்டு ஆன்சரை சொல்லிட்டு போகிறதில்ல ஒவ்வொன்றும் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன்றத பாருங்கள் சரியா கத்திரிக்காயில் உள்ள அமிலம் கத்திரிக்காயில் உள்ள அமிலம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஆக்சாலிக் அமிலம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கார்பிக் அமிலம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டிக் அமிலம் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் அமிலம் நாலு கொடுத்துருக்காங்களா சரி இதில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் தக்காளியில் உள்ள அமிலம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தக்காளியில் உள்ள அமிலம் என்னது தக்காளியில் உள்ளது வந்து ஆக்சாலிக் அமிலம் தக்காளி த
புளி புளியில் உள்ளது என்னென்னா அசிட்டிக் அமிலம் புளியில் உள்ளது அசிட்டிக் அமிலம் உங்களுக்கு உண்ணா நிறைய அமிலம் இருக்குது ஓகேவா இப்போ திராட்சை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா திராட்சை பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாரிக் அமிலம் அடுத்து ஆப்பிள் பார்த்தீங்களேன்னா ஆப்பிள் பார்த்தீங்களேன்னா லாக்டிக் வச்சு ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் அமிலம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அமிலம் இருக்குது நான் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்களேண்ணா இப்போ மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ மூணுமே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தருது அப்போ கத்திரிக்காயில் உள்ள அமிலம் என்னது அஸ்கார்பிக் அமிலம் கத்திரிக்காயில் உள்ள அமிலம் அஸ்கார்பிக் அமிலம் சேம் டேட்டா அப்படியே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா தமிழ் வேணுறவங்க தமிழ் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் வேணுறவங்க இங்கிலீஷ் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு சிலர் இங்கிலீஷை போ இந்த சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷும் தமிழும் ரெண்டும் படிப்பாங்க சரிங்களா சார் செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாம் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டூ கீழ்கண்டவர் கீழ்கண்டவற்றில் பிஹெச் மதிப்பில் தவறானது எது ஓகேவா கீழ்கண்டவற்றில் பிஹெச் மதிப்பில் கீழ்கண்டவற்றில் பிஹெச் மதிப்பில் தவறான தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா பொதுவான அமிலம் பொதுவான அமிலம் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த பக்கம் வந்து பிஹெச் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கடல் நீரின் பிஹெச் வேல்யூ கடல் நீரின் பிஹெச் வேல்யூ எட்டு ஓகேவா அதை சரியில்லை நம்ம இப்போ செக் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மழை நீரின் பிஹெச் மதிப்பு மழை நீரின் பிஹெச் மதிப்பு ஏறக்குறைய செவன் சொல்லலாம் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ மழை நீரின் பிஹெச் வேல்யூ செவன் அடுத்தது அமில மலைன்னு கேட்பாங்க அமில மலை அமில மலையின் பிஹெச் வேல்யூ பார்த்தீங்களேண்ணா அமில மலையின் பிஹெச் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவனை விட கம்மியாக இருக்கும் செவனை விட கம்மியாக இருக்கிறது தான் வந்து அமில மலையினுடைய பிஹெச் மதிப்பு சரி ஓகே அப்போ கடல் நீரின் பிஹெச் மதிப்பு என்னன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா எயிட் கடல் நீரின் பிஹெச் வேல்யூ எயிட் இது வந்து சரி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எரிசோடா ஓகேவா எரிசோடா அல்லது அப்படி எப்படி சொல்லணும் காஸ்டிக் சோடான்னு சொல்லலாம் எரிசோடா அல்லது காஸ்டிக் சோடா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் இதுவும் கரெக்டு அடுத்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இறப்பையில் உள்ள அல்லது வயிற்றில் சுரக்கும் இறப்பையில் உள்ள அல்லது வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலத்தின் பிஹெச் மதிப்புன்னு கேட்குறான் ஓகேவா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்கில் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருப்போம் புது புக்கில் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருப்போம் அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு புது புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இறப்பையில் உள்ள பிஹெச் மதிப்பு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க பழைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இங்கே என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஆறு புள்ளி ஒன்பதுன்னு இருக்குது என்னென்ன இருக்குது ஆறு புள்ளி ஒன்பது அப்போ இது இதுதான் என்னாது தவறான ஒன்று இதுதான் என்னாது தவறான ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமில் இன்னைக்கு பிஹெச் மதிப்பு பத்து இதுவும் கரெக்டு அப்போ அப்போ தவறானது எது தவறானது எதுன்னு பார்த்தீங்களேண்ணா தவறான ஒன்று எதுன்னு பார்த்தீங்களேண்ணா திஸ் ஒன் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட் கொஸ்டின் நம்பர் மூன்று கனிம அமிலங்களில் அல்லாத ஒன்று கம் கனிம அமிலங்களில் அல்லாத ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ ஹெச்எல் கொடுத்துருக்கான் ஆப்ஷன் பி ஹெச் என்ஓ த்ரீ கொடுத்துருக்கான் ஆப்ஷன் டி ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கொடுத்துருக்கான் ஆப்ஷன் டி ஹெச் சிஓஓ ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க புரிஞ்சுதுங்களா இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றே ஒன்று நல்லா தெரியும் ஓகேவா ஃபார்மிக் அமிலம் அப்படின்றது எது ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலன்றது ஹெச் சிஓஓ ஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃபார்மிக் அமிலம் என்பது ஃபார்மிக் அமிலம் என்பது தினம்னா ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் என்பது என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெச் சிஓஓஹெச் இது வந்து இதனால் நம்ம நம்ம எறும்பில் இருக்கிறது தான் சொல்லுவோம் எறும்பு அல்லது தேன் பூச்சி இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஃபோ ஃபார்மிக் அமிலன்றது இந்த பூச்சி இனங்களில் இருக்கிறது ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னால் எறும்புன்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா அப்போ கனிம அமிலங்களில் அல்லாத ஒன்றுன்ற போது இது ஃபார்மிக் அமிலம் இப்போ கனிம அமிலம்னா என்னன்னு தெரியணும் கரிம அமிலம்னா என்னன்னு தெரியணும் கனிம அமிலன்றது பூமியிலேருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுது கரிம அமிலன்றது நம்ம தாவர விலங்குகள் வந்து பழங்காலம் வந்து என்னது ஒரு இயற்கை சூழ்நிலைலாம் வந்து என்னது பழங்கால பூமி கடிகளை வந்து மகி மறுபடியும் கிடைக்கிறது தான் வந்து என்னது நமக்கு கரிம அமிலம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் போர் சமையல் சோடா என்பதன் சமையல் சோடா என்பதன் சரியான வாய்ப்பாடு யாதுன்னு கேட்டுக்கிறான் சமையல் சோடா என்பதன் சரியான வாய்ப்பாடு என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ அடுத்து என்ஏ என்ஏ ஹெச் சிஓ த்ரீ தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஓ சிஎல் டூ ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ இப்போ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் இப்போ பாருங்கள் நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளு
CaSO4 of H2O என்பது வந்து பாரிஸ் சாந்து இது குரூப் ஃபோர்ல கேட்டிருக்கா மறுபடியும் நடந்த ஆர்கியாலஜி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கா ரயில்வேல அடிக்கடி கேட்டிருக்கா TNPSCல மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க புரிஞ்சதுங்களா சரி பாருங்க இப்போ ஒன்னு ஒன்னு சொல்ல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்களானா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்களானா இதுக்கு இதுக்கு என்ன பேர்னா சலவை சோடா சலவை சோடா இது பாத்தீங்களானா என்னன்னா சமையல் சோடா இது என்னன்னு பாத்தீங்களானா சமையல் சோடா தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்களானா சலவை தூள் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்களானா சலவை தூள் ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்களானா பாரிஸ் சாந்துன்னு சொல்லுவோம் பாரிஸ் சாந்து புரிஞ்சதுங்களா இப்ப ஒன்னு ஒண்ணு இந்த மாதிரி தெளிவா படிக்கிற போது ஒவ்வொன்னு இந்த மாதிரி தெளிவா படிக்கிற போது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது அதான் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி கொஷின் வச்சு படிக்கிற போது நிஜமா மறக்கவே மறக்காது சரிங்களா இப்ப வந்து பாருங்க இதனுடைய பயன் ஒரு சில ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் பயன் பார்க்கலாம் என்னென்ன பயன்னா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ என்பது என்ன சொல்லுவோம் சலவை சோடா இது என்ன எப்படி எழுதலாம்னா கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படுகிறது என்னது கடின நீரை மென்னீராக்க மென்னீராக்க பயன்படுவது அடுத்து பார்த்தீங்களன்னா ரெண்டாவது இருக்கிறது பார்த்தீங்களன்னா இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ரொட்டி தயாரிக்க இது எதுக்கு பயன்படுது ரொட்டி தயாரிக்க இந்த ரொட்டின்றது என்னன்னா சமையல் சோடா பிளஸ் டாட்டாரி கமிலம் சேர்ந்தது தான் சமையல் சோடா பிளஸ் டாட்டாரி கமிலம் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரொட்டி சோடா அடுத்தது பார்த்தீங்களன்னா சலவை தூள் இது வந்து நம்ம குடிநீரில் உள்ள பாக்டீரியா கிருமிகளை அழிப்பதற்காக குடிநீர் உள்ள பாக்டீரியா கிருமிக கிருமிகளை அழிப்பதற்காக நாம் பயன்படுத்துவது சலவை தூள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது எலும்புகள் முறிவை எலும்புகள் முறிவை சரி செய்ய அல்லது ஒட்ட வைக்க பயன்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் சாந்து ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பிரித்து படிச்சிங்களன்னா ஸோ உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது இதே கொஸ்டின் இதே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட்டடாக இதே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட்டடாக வரும் வேணா நீங்கள் எக்ஸாமில் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோராக இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மனித உமிழ் நீரின் பிஹெச் மதிப்பு சாதாரணமாக எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கான் ஓகேவா நம்மளுக்கு இதில் நிறைய வேல்யூ தரணும் மனிதனுடைய பிஹெச் மனித உமிழ் நீரின் பிஹெச் மதிப்பு சாதாரணமாக சாதாரணமாக எவ்வளோ இருக்கணும்னா மனித உமிழ் நீரின் பிஹெச் மதிப்பு சாதாரணமாக பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சில் இருந்து ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சு வரை அடுத்து ஆறு புள்ளி அஞ்சில் இருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரை சி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு தான் அடுத்து டி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப பாருங்க ரத்தத்தின் பி ஹெச் மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை நல்லா தெரியும் ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சுல இருந்து ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சு வரைக்கும் ஸோ இதுல என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்க முப்பத்தஞ்சுல முடியும் அங்க நான் புள்ளிக்கு அடுத்து நான் சொல்றது புள்ளிக்கு அடுத்து இங்க முப்பத்தஞ்சுல முடியும் இங்க நாற்பத்தஞ்சுல முடிஞ்சா அது ரத்தம் சரிங்களா அடுத்து உமில் நீர் நமக்கு கேட்டு கொஸ்டின் உமில் நீரின் பி ஹெச் மதிப்பு உமில் நீரின் பி ஹெச் மதிப்பு டிஃப்ரெண்ட் ஒன்னு வரணும் டிஃப்ரெண்ட் ஒன்னு வந்தா அதுதான் வந்து என்னது இந்த எதுல இருந்துனா ஆறு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் ஒன்னு அடுத்து பாத்தீங்களான்னு தேர்ட் பாத்தீங்களான்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அது பார்த்தீங்களன்னா நம்ம உடம்புல வந்து பிஹெச் வேல்யூ அஞ்சு இருக்குதுன்னா அப்படின்னா நம்ம எதுனான்னா நம்ம உடம்புல வந்து புற்றுநோய் ஈஸியாக நம்ம தொற்றிக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்களன்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கீழே பிஹெச் மதிப்பு இருந்ததுன்னா அஞ்சு புள்ளிக்கு அஞ்சு கீழே இருந்தானா நம்ம உடம்பில் உள்ள கடினமான பகுதி எனாமல்னு சொல்லுவோம் உடம்பில் உள்ள கடினமான பகுதி என்னால் சொல்லுவோம் எனாமல் உடம் உடம்பில் உள்ள கடினமான பகுதி எனாமல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம்னா சிதஞ்சிரும் ஓகேவா அதுக்காக தான் நம்ம காரத்தன்மை உள்ள ஃபேஸ்ட்டை போட்டு நம்ம வளர்க்குறோம் நடுநிலை ஆக்குறதுக்காக சரிங்களா ஸோ அப்போ பாருங்க இது எதனுடைய பிஹெச் வேல்யூ ரத்தத்தின் பிஹெச் வேல்யூ எதுன்னா மனித ரத்தத்தின் மனித ரத்தத்தின் பிஹெச் வேல்யூ இது பார்த்தீங்களன்னா உமிழ் நீர் உமிழ் நீரின் உமிழ் நீரின் பிஹெச் வேல்யூ இது பார்த்தீங்களன்னா ஜஸ்ட் பார் வந்து என்ன சொல்றது புற்றுநோய் ஓகேவா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து என்ன அட்டாக் ஆகும்னா புற்றுநோய் புற்றுநோய் நம்ம உடம்புல அட்டாக் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களன்னா இதுக்கு இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே போச்சு அப்படின்னாலுமே நம்மளுக்கு எனாமல் பாதிக்கப்படும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன காரத்தன்மை உள்ள ஃபேஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம நடுநிலை ஆக்கிறோம் ஏழு பார்த்தீங்களா வந்து நான் ஏழு சொன்னேன் ஆல்ரெடி ஏழு வந்து பிஹெச் வேல்யூவில் வந்து நடுநிலை தன்மை நடுநிலை தன்மை ஏழு வந்து பார்த்தீங்களா பிஹெச்சில் வந்து நடு
ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனின் செறிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் இனில் அக்கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு கேட்குறான் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நல்லா தெரியணும் பிஹெச் பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென்டு தி பவர் ஹெச் பிளஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பிஹெச் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் பிஹெச் வேல்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் நம்மளுக்கு இங்கே ஹைட்ரஜன் சரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்துருக்கான் அடுத்து பாருங்கள் பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் இதை எப்படி எழுதலாம்னா டென்டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிஹெச் வேல்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் டென்டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ லாக் பேஸ் டென் பவர் டென் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் தேர் ஃபோர் பிஹெச் வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏன்னா லாக் பவர் பேஸ் டென் பவர் டென்னா வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன நம்மளுக்கு த்ரீ ஸோ பிஹெச் வேல்யூ இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணும் புரிஞ்சுதுங்களா பிஹெச் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் ஒரு கரைசலின் ஹைட்ராக்சைடு அயனி ஒரு கரைசலின் ஹைட்ராக்சைடு அயனியின் செறிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் எனில் அக்கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு கான் பிஹெச் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் முன்ன பாருங்க ரொம்ப முக்கியம் முன்ன கேட்டது வந்து ஹைட்ரஜன் இது என்னன்னா ஹைட்ராக்சைடு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஹைட்ராக்சைடு அயனியின் செறிவு என்னன்னு கேட்குறான் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் பாருங்க பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் OH மைனஸ் இதுதான் வந்து பிஓஹெச் ஹைட்ராக்சைடுனா ஓஹெச் வரணும் ஓகேங்களா பிஹெச்னா பிஹெச் மட்டும் வரணும் ஹைட்ரஜன்னா பிஹெச் மட்டும் வரணும் ஹைட்ராக்சைடுனா ஓஹெச் வரணும் அடுத்து பாருங்கள் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களாண்ணா மைனஸ் லாக் பேஸ் பவர் டென் இங்கே என்ன இருக்கு வேல்யூ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ இருக்கா ஒன் த்ரீ இருக்கா ஸோ இது முன்ன 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 ப்ராப்ளம் முன்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாதிரியே சால்வ் பண்ணலாம் முன்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாதிரியே சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்களாண்ணா மைனஸ் மைனஸ் லாக் பேஸ் பவர் டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ நம்மளுக்கு பிஹெச் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ லாக் பேஸ் டென் பவர் டென் ஓகேவா பேஸ் டென் பவர் டென் இப்போ அதை சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இப்போ சால்வ் பண்ணால் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா லாக் பேஸ் பவர் டென் பவர் டென் வேல்யூ என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒன்று ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பி பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வேல்யூ என்னென்னா ஃபோர்டீன் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு இங்கே கேட்குறதே வந்து பிஹெச் வேல்யூ தான் கேட்குறான் என்ன கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு பிஹெச் வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ பிஹெச் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் பிஹெச் பிஹெச் ஈக்குவல் டு பிஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் த்ரீ தேர் ஃபோர் பிஹெச் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னா பிஹெச் வேல்யூ பிஹெச் வேல்யூ லெவன் ஸோ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க புரிஞ்சதுங்களா எப்படி சொல்கிறேன்ட்டு சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்களாண்ணா ஆசிட் என்பது எவ்வகையான சொல் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்போம் அந்த டிஎன்பிசி பார்த்தீங்களாண்ணா டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்களாண்ணா அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்களாண்ணா அடிக்கடி கேட்போம் டிஎன்பிசியில் ஆல்ரெடி கேட்டது வந்து சிட்டிசன் என்பது எவ்வகையான சொல் ஓகேவா மன்னிப்பு என்பது எவ்வகையான சொல் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறோம் ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கணும் நம்ம போயிட்டு எக்ஸாம் முன்னாடி போயிட்டு ஐயோ படிச்சுன்னு தான் இருக்குமே வந்திருக்குமே அப்படின்னெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது எதுவுமே வந்து யோசிக்காமல் படிச்சுட்டு போயிட்டு கரெக்டாக எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் சரி பாருங்கள் ஆசிட் என் ஆசிட் என்பது எவ்வகையான சொல் ஆங்கிலம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து லத்தின் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதம்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொத்தம் நாலு கொடுத்துருக்காங்க சரி பாருங்கள் ஆசிட் ஆசிட் என்பது எவ்வகையான சொல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் என்பது ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லிடுறேன் 
acid என்பது ஆங்கில சொல் அசிட்டஸ் அசிட்டஸ் கீழே எடுத்து பாருங்க அசிட்டஸ் என்ற லத்தின் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது தான் என்னதுன்னா ஆசிட்னு சொல்கிறாங்க அசிட்டஸ் என்ற லத்தின் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது தான் ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிலர் படிக்காமல் போயிடுவீங்க ஆனால் இதே கொஸ்டினாக சிம்பிளாக கேட்டு வைப்பான் அதனால் வந்து ஒரு எப்பயுமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அஞ்சாறு கொஸ்டின் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆர் கொஸ்டின் வந்து என்னது ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டுருவான் சரிங்களா அதில் தான் ஒரு சிலர் தப்பான்றவங்களை தான் என்னது போஸ்டிங் மிஸ் ஆகுது அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நைன்த் கீழ்கண்டவற்றில் சரியான ஒன்றை தேர்க கீழ்கண்டவற்றில் சரியான ஒன்றை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு காரத்துவ அமிலம் இரு காரத்துவ அமிலம் முக்காரத்துவ அமிலம் அடுத்து பார்த்தீங்களேன் டி பார்த்தீங்களேன்னா அனைத்தும் என்னென்னா கேட்டுக்குன்னா சரியான ஒன்றை கேட்டிருக்காங்க சரியான ஒன்றை கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா எச் என்போ த்ரீ ஒரு காரத்துவ அமிலம் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இரு காரத்துவ அமிலம் முக்காரத்துவ அமிலம் வந்து எச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் இவ அனைத்தும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்களேன்னா ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனைத்தும் ஓகேவா உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்போம் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கோங்க இதில் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து வேதி வேதியலின் வேதியலின் என்ன சொல்லுவோம் அரசன் சொல்லுவோம் வேதியலின் அரசன் வேதியலின் அரசன் வேதியலின் அரசன் யாருன்னா எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது என்னன்னு சொல்லலாம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம்னா கந்தக அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம் கந்தக அமிலம்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இந்த கொஷின் வந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஓகேவா எல்லாமே கரெக்டா இல்லை எல்லாமே தவறா இல்லை ஒன்று கரெக்டா இல்லை இரண்டு சரியா ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கீழ்கண்ட நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா கீழ்கண்டவற்றில் சரியான ஒன்றை தேர்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் கீழ்கண்டவற்றில் சரியான ஒன்றை தேர்க ஓகே புரிஞ்சதுங்களா அடுத்து பாரு நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் பாருங்க கொஷின் நம்பர் டென் ஆக்சிஜனேற்றம் ஆக்சிஜனேற்றம் என்பதில் பொருந்தாதது எது என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆக்சிஜனேற்றம் என்பதில் பொருந்தாதது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க ஒரு வேதிவினையில் ஆக்சிஜன் சேர்க்கப்படுதல் ஏதோ ஒரு வேதிவினை நடைபெறுது அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்சிஜனை சேர்த்துக்கிறான்றாங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஹைட்ரஜனை நீக்கிறான்றாங்க ஓகே குட் தேர்ட் பாருங்கள் எலக்ட்ரான்களை நீக்கப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கர்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்படுதல்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா என்னன்னு தெரியணும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம்னா என்னன்னு தெரியும் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் எப்பயுமே ஒன்று இப்போ ஒன்று ரிலேட்டாக ஒன்று கேட்பான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சொல்ல போனால் வந்து மைக்ரோ தனிமங்கள் மேக்ரோ தனிமங்கள்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒன்று கொடுத்துட்டு ஒன்று தெளிவாக படித்தா போதும் இன்னொன்று தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சு போட்டுடலாம் ஏன்னா இது இல்லைனா அது தான் நம்ம கன்ஃபார்மாக தெரியும் அதில் எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது சரிங்களா அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா என்னன்னு தெரியணும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம்னா என்னான்னு தெரியணும் ஓகேவா ஆக்சிஜனை ஏற்றம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆக்சிஜன் இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா ஆக்சிஜனை ஏற்றுக்கிறது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆக்சிஜனை ஏற்றுக்கிறாங்க ஆக்சிஜனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆக்சிஜனை ஏற்றுக்கிறாங்க எதை இதை நீக்கிறாங்கன்னா எதை நீக்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரஜனை நீக்கிறாங்க எதை நீக்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரஜனை நீக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்களன்னா எதை மறுபடியும் நீக்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானை நீக்கிறாங்க எலக்ட்ரானை நீக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சாரி ஆக்சிஜன் ஏற்றம் என்பதில் பாரு மூணே மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜனை ஏற்றுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் ஹைட்ரஜனை நீக்கணும் மூணாவது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை நீக்கணும் இதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் சொல்றாங்க அப்ப இன்னொன்னு ரிமைனிங் மட்டும் ஒன்று இருக்குது அது என்னது ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஷினுக்கு வந்து பொருந்தாத ஒன்று அப்ப ஹைட்ரஜனை சேர்க்கப்படுதல் தான் என்னது இதுல பொருந்தாத ஒரு ஆன்சர் கிளியருங்களா புரிஞ்சுதா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம்
ஹைட்ரஜனை என்ன பண்ணுவாங்க சேர்ப்பாங்க அடுத்தது எது சேர்க்குறாங்களா அது எது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கும்ன்ற போது எது வரும்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரஜனை சேர்ப்பாங்க ஹைட்ரஜனை சேர்ப்பாங்க அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது எங்கே நடைபெறும்னா ஒடுக்கத்தில் நடைபெறுவது ஒடுக்கத்தில் நடைபெறுவது புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து வேறு எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் வேறு எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களான்னா எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து என்னது எலக்ட்ரான்கள் இது வந்து என்னது எலக்ட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்களை கண்டுபிடிச்சது யார் எலக்ட்ரான்களை கண்டுபிடித்தவர் யார் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் யார் எலக்ட்ரான் பிளஸ் ஐசோடோப் எலக்ட்ரான் பிளஸ் ஐசோடோப் எலக்ட்ரான்கள் பிளஸ் ஐசோடோப்பை கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரான்களும் ஐசோடோப்பை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா ஜே ஜே எலக்ட்ரான்களை கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரான் மற்றும் ஐசோடோப்புகளை கண்டுபிடிச்சவர் ஜே ஜே சாம்சன் இந்த இதுக்கு பிசிக்ஸ்லேயும் வரும் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்லேயும் வரும் ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இது இல்லாமல் வந்து பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப மிங்கல் ஆகும் சரிங்களா ஆனால் நிறைய வரது வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் தான் ஸோ எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சது யார் ப்ரோட்டானை கண்டுபிடிச்சது யார் நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சது யார் இந்த மாதிரி ஒன்றுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஓகேவா ஸோ நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ரிமைனிங் ஏன்னா அந்த ஆப்ஷனும் வர்றதுனால நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்தால் ஹைட்ரஜன் எங்கே அதிக அளவு இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த சூரியனில் பார்த்தீங்களன்னா நமக்கு அதான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஓகேவா சூரியனில் பார்த்தீங்களன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஹைட்ரஜன் இலியம் ரெண்டும் இணைஞ்சு தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அணுக்கரு இணை உருவாகும் அறுக்கரு இணை உருவாகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது வெப்பம் அதிக அளவு வெப்பம் வந்து என்ன பண்ணுது அதிக அளவு நம்மளுக்கு கிடைக்குது